En febrero de 1998, el frío se apoderó de la ciudad. Por aquel entonces, yo estudiaba filosofía. Para un joven aficionado a pensar, la asignatura era fascinante y desafiante. Solía pasar mucho tiempo debatiendo con cristianos sobre su fe. Mis amigos cristianos y yo compartíamos nuestras ideas. Por aquel entonces alquilaba un piso con un compañero de clase. Una noche discutimos acaloradamente. Debido a nuestros diferentes hábitos de vida, a menudo teníamos conflictos sobre diversos temas. Esos agravios acumulados acabaron explotando aquella noche. Decidí irme de allí por un tiempo. Otro de mis compañeros vivía en un piso cercano y decidí ir a buscarle. Cuando llegué a su piso, lo encontré con sus amigos. Estaban escuchando música, hablando y bebiendo. Me uní a su fiesta. El ambiente me permitió relajarme y aliviar mi estrés durante un rato. A medida que el alcohol se iba apoderando de mí, mis pensamientos se iban nublando y mi juicio empezaba a resentirse. No me di cuenta de que había bebido muchos vasos de vino. Al cabo de un rato, quise bajar al baño. Al bajar las escaleras, me flaqueaban las piernas. Hice todo lo posible por mantener el equilibrio, pero los efectos del alcohol me hicieron perder el control y me caí de golpe. En el momento en que caí, sentí que el mundo entero daba vueltas. Mi cuerpo golpeaba cada tramo de escaleras y el dolor agudo se extendía por todo mi cuerpo. Finalmente, me golpeé la cabeza contra la pared. Cuando recobré el conocimiento, había aparecido en el hospital. Recuerdo que había mucha gente reunida alrededor de mi cama. Podía ver la preocupación en sus caras. Al ver las heridas que tenía, los médicos decidieron hacerme más pruebas y escáneres en la cabeza. Los paramédicos me llevaron a una habitación. Me sentía físicamente incómodo y nervioso. El escáner emitía un sonido grave y giraba alrededor de mi cabeza. Al cabo de un rato, sentí que entraba en un mundo completamente distinto. Una extraña sensación recorrió todo mi cuerpo. Como si flotara hacia arriba. Salí de mi cuerpo. Los paramédicos seguían trabajando. Ya no sentía dolor ni malestar, sino una sensación de paz. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré tumbado en una cama. No había nada más en la habitación que la cama. La habitación estaba muy iluminada, pero no veía ninguna fuente de luz. Fue entonces cuando vi una puerta. Tenía un aspecto diferente al de las habitaciones circundantes y desprendía un resplandor especial. La curiosidad me impulsó hacia la puerta, extendí la mano y la empujé suavemente para abrirla. De repente, sentí una succión inexplicable, como si una fuerza invisible tirara de mí hacia el exterior. Por un momento, perdí el equilibrio. Finalmente aterricé en un trozo de hierba. La hierba estaba viva a la luz del sol. El viento soplaba suavemente a mi alrededor, dándome una sensación de frescor. Este lugar me resultaba muy extraño. No había edificios ni calles. Solo hierba infinita y cielo azul. Empecé a explorar la hierba. Mis pies se sentían en armonía con la naturaleza al pisar la suave hierba. Al pasar por una pequeña colina, apareció ante mí un grupo de personas. Estaban reunidas y vestían ropas negras. Mis pasos se detuvieron un momento y sentí una inusual sensación de tensión y miedo. Al acercarme, vi a mi padre y a mi madre. Tenían los ojos rojos e hinchados y mi madre lloraba desconsoladamente. Para mi consternación, me di cuenta de que la escena que tenía ante mí era mi funeral. El ataúd estaba cubierto de flores blancas. También había una lápida con mi nombre y mi fecha de nacimiento en el cementerio, lo que me hizo reflexionar. Este descubrimiento me sumió en la confusión y la desesperación. Me preguntaba qué había pasado. Mis emociones se volvieron muy confusas. 
Me acerqué a mi padre y a mi madre e intenté comunicarme con ellos. Sin embargo, por mucho que lo intenté, por mucho que les llamé y toqué, parecían incapaces de percibir mi presencia. Seguían llorando. Para ellos, yo había dejado este mundo. Quería decirles que estaba vivo, quería abrazarlos y consolarlos. Pero por más que lo intentaba, no podía romper esa barrera invisible. La gente que me rodeaba se fue dispersando poco a poco y abandonó el cementerio, dejándome solo a mí y al silencio. Contemplé mi lápida, la letra claramente grabada en ella, que era mi antiguo nombre y mi fecha de nacimiento. La escena me conmovió profundamente. Intenté tocarme, pero mi mano la atravesó. Era como si me hubiera convertido en una presencia invisible. De repente, una fuerza poderosa me arrastró de vuelta al hospital. Me vi tumbada en una cama, envuelta en sábanas blancas. Tenía la cara muy pálida. Los médicos y las enfermeras se movían afanosamente por los pasillos. Al cabo de un rato, los médicos salieron de la habitación de uno en uno. Oí a uno de los médicos susurrar a otro que lo habíamos perdido. Aquellas palabras me sumieron en una tristeza y una desesperación infinitas. Solo quedaba un médico junto a mi cama, en silencio, con los ojos profundamente abatidos. Podía sentir la lucha y la confusión en su interior. Intenté acercarme a él y decirle que ya estaba bien. Sin embargo, estaba más allá de los límites de la realidad y no podía interactuar con él de ninguna manera. Finalmente, este médico también abandonó la habitación. Fue entonces cuando mi alma volvió a ascender sin control. Al atravesar el techo del hospital, llegué a un lugar misterioso. Una luz brillante impregnaba los alrededores y todo era paz y serenidad. Este lugar parecía un universo ilimitado, lleno de energía sin fin. Una energía poderosa infunde mi alma. Mi existencia trasciende los confines de la materia y ya no está limitada por el tiempo y el espacio. Me siento ligera y libre. Me miré los brazos con curiosidad y me di cuenta de que no habían perdido su forma original, pero la sustancia que los componía era diferente. Estaban formados por una masa de aire blanco puro y brillante que emanaba un resplandor cálido y sereno. Esta sustancia parecía ser una energía pura. Sentí que ya no era un individuo separado, sino que estaba interconectado con todo el universo. La frontera entre el universo y yo se difuminó y pude sentir otras almas. De repente, una luz más deslumbrante que la mía se acercó a mí. Esta luz era tan brillante como el sol y no podía ver a mi alrededor. Una suave pero firme voz masculina llegó a mis oídos, su voz llena de autoridad y sabiduría. El hombre me dijo que no podía seguir adelante porque alguien había cometido un error que había hecho que me enviaran a este lugar por equivocación. Me explicó que tenía que volver a la Tierra y completar mi misión allí antes de poder continuar mi viaje. La voz de aquel hombre estaba llena de cariño y orientación, y sus palabras encerraban una sabiduría infinita. Me explicó el propósito de mi existencia y mis responsabilidades, recordándome que aún tenía una misión que cumplir en la Tierra. Cuando su voz se apagó, sentí una fuerza que me devolvía a la Tierra, a la realidad que conocía. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en una habitación oscura y fría. Me rodeaba un aura inquietante, con luces tenues que proyectaban sombras espeluznantes. La visión contrastaba con el mundo luminoso que había experimentado antes, y me hizo sentir muy deprimido. El aire que me rodeaba desprendía un olor extraño y pútrido. Me di cuenta de que la habitación estaba decorada con fríos instrumentos metálicos y viejos equipos médicos. Estaba más que seguro de que me encontraba en un depósito de cadáveres. Intenté levantarme, pero apenas podía moverme. El corazón me latía a toda velocidad y el sudor seguía cayendo por mi frente. Me di cuenta de que tenía que salir de aquel horrible lugar lo antes posible. 
En un rincón del depósito vi una papelera rota en el suelo. Hice un gran esfuerzo y golpeé la papelera contra la mesa. Esperaba que alguien de fuera lo oyera. Esperaba que mis acciones llamaran la atención del personal del hospital y me ayudaran a escapar de esta horrible situación. De repente, se oyeron pasos al otro lado de la puerta y supe que mis esfuerzos no habían sido en vano. Un paramédico entró en la morgue. Con el rostro teñido de pánico y confusión. Cuando volví a despertar, habían pasado cuatro días. Me sentía conmocionada y confusa. No sabía qué había pasado en ese tiempo, porque había perdido el conocimiento y cómo había vuelto a despertar. Me encontraba tumbada en una cómoda cama de hospital, rodeada de sábanas blancas y limpias y almohadas suaves. La habitación era luminosa y ordenada, un marcado contraste con la morgue anterior. La luz del sol iluminaba la habitación y me hacía sentir muy cálida. Me tumbé tranquilamente en la cama y recordé mi experiencia anterior. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, entró un médico en la habitación. Me explicó que había sufrido un traumatismo craneal grave. Me llevaron de urgencia al hospital. Estaba en coma y mi corazón había dejado de latir. Me dijo que yo era un milagro médico. Dijo que era una superviviente increíble. Fue entonces cuando mi madre entró en la habitación. Tenía los ojos llenos de preocupación y, en cuanto me vio despertar, se le dibujó una sonrisa de felicidad en la cara. Se acercó a la cama y me cogió suavemente de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. Con voz temblorosa me dijo, hija mía, por fin te has despertado. He estado rezando por ti. Me acarició suavemente el pelo como si quisiera quitarme toda la inquietud del corazón. Cuando llegué a casa, me senté junto a mi madre y le conté todo lo que había vivido en el hospital. Mi madre escuchaba en silencio cada palabra que le decía, con la cara llena de asombro. Me agarró la mano con fuerza y sus ojos revelaban un profundo asombro. Mi madre me dijo, hija mía, qué cosas tan increíbles has pasado. No puedo imaginar lo perdido y solo que estaría mi mundo si te perdiera. Creo que Dios vio lo fuerte y valiente que eras y que no estaba dispuesto a dejarte marchar. Te envió de vuelta a mí en un momento crucial y fue un verdadero milagro. Me abrazó con fuerza y se le saltaron las lágrimas. Mi madre dio gracias a Dios de todo corazón. Estaba convencida de que solo Dios podía haberme salvado en el momento en que se me paró el corazón. Escuché en silencio las palabras de mi madre. Sintiendo la fe y la determinación en lo más profundo de su corazón. Aunque yo no tengo la misma fe que mi madre, comprendo el amor y el cuidado que ella expresaba. Agradezco a Dios que me enviara de vuelta con mi madre para que pudiéramos seguir viviendo juntas. Desde entonces, he transmitido mi fe y mi amor a quienes me rodean. Creo que la guía de Dios me guiará en cada etapa de mi vida. Esta experiencia nos ha hecho más conscientes de la fragilidad y el valor de la vida y me ha inspirado para apreciar y tratar a los demás con más amabilidad.